የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ ለሁለ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ይክበር ይመስገን እንኳን ለታላቁና ለሃያሉ መላእክ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ባል በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን እንግዲህ ምናልባት በኢትዮጵያና በሌላው ዓለም ያላችሁ ቀድማችሁ አክብራችኋል እኛ በዚህ በሎስ አንጀለስ ዛሬ ነው ባሉን የምናከብረው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ረርቶንና ተንከባክቦን እሱ በፈቀደልን እሱ በረዳን መጠን በዛሬው እለትም እንደዚሁ እግዚአብሔር ያስተምረናል እግዚአብሔር ይመክረናል ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ፕሮግራም ለመከታተል የገባችሁ እየተማርን ያለ ነው የያዕቆብ መልእክት ነው የምንማረው በዛሬው እለት ስድስተኛውን ክፍል እንማራለን የሐዋርያው የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ለብዙዎቻችን በረከት የሆነን መልእክት ነው በዚህ በያዕቆብ መልእክት ውስጥ ሰፋ ያለ እግዚአብሔር በመከራችን በፈተናችን ምን ማድረግ እንደሚገባን ያስተምረናል ይመክረናል በዚህ ምክንያት ክርስቲና በመከራው ውስጥ በሚለረሽ ነው እየተማርን ያለ ነው እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ ብዙ ያስተምረናል በዛሬው ለት የምንማረው የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 8 ያለው ይሆናል ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 8 ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንማራለን 
የክፍል አምስት ላይ እንደተመለከተ ነው እግዚአብሔር አምላክን ለንለም ነው በመከራችን በችግራችን በፈተናችን ወቅት ጥበብ ከጎደለ ማለት ማለት ነው ምን ማድረግ እንዳለብን ካላወቀን በዚያ በመከራውስ በዚያ በፈተናውስ ምን አይነት ርምጃ መራመድ እንዳለብን ካላወቀን እና ያንን ለመረዳት ካጣተን ከናንተ ማንንም ጥበብ ይወደለው ቢኖር ይለናል እግዚአብሔርን መለመን እንደሚገባን ተምረናል አይተናል በተለይ ደስ የሚያሰኘውና ያንፈው አርብለት ያቆም ነው ትምርታችንን ይሄ ጸሎታችንን የምናቀርበለት እግዚአብሔር አምላካችን ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ያይቆ በሚገርም ሁኔታ ይነግረናል ምንድነው የሚለው ከናንተ ማንንም ቁጥር አምስት ነው ማነብላችሁ ከናንተ ግን ማንንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጠዋል ይላል እና አራት ነገሮችን ተመልክተናል አይተናል የመጀመሪያው አንደኛው እግዚአብሔር ሳይነቅፍ የሚሰጥ አምላክ ነው ማለት ማለት ነው ያለፈ የቀደመ ድካማችንን ወይንም ውድቀታችንን አይቶ እግዚአብሔር የሚዘብጥብን አይደለም ወይንም እግዚአብሔር የሚነቅፈን አይደለም አምላካችን እግዚአብሔር ወደ እርሱ የሚመጡትን እጁን ዘርግቶ የሚቀበል ጌታ ነው ያንን የጠፋው ልጅ በሚቀበልበት ጊዜ ከተቀበለው በኋላ ነው ልብሱን የቀየረለት ከነደፉ ከነቆሻሻው ነበር የተቀበለው ያ አባት በእግዚአብሔር የተመሰለው አባት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው ሳይነቅፍ የሚሰጥ ጌታ ነው ሁለተኛው ደግሞ የተመለከተ ነው በልግስና የሚሰጥ አምላክ ነው ይሄንን ተመልክተናል አይተናል በልግስና የሚሰጥ አምላክ ነው ሶስተኛ ለሁሉ የሚሰጥ ነው የእንጀራ ልጅ የለውም እግዚአብሔር ለሁሉ የሚሰጥ ሁሉን በእኩልነት የሚያይ አምላክ ነው ያለ እና አራተኛ የተመለከተ ነው ደግሞ በርግጥ የሚሰጥ አምላክ በርግጥ ለመናችንን የሚሰማ አምላክ እንደሆነ ነው ያየነው እነዚህ ነገሮች መንግስታችን እጅግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የሚቀጥለው ነገር እና ያለን እንዴት ነው ታዲያ መለመን ያለበት በመንልበት ጊዜ ይሄንን ካወቀን የምንለምንበት መንገድ ቀላል ይሆንልናል የእግዚአብሔርን ባህሪ ካልተገነዘበ ነው ማለት እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ምን አይነት ለጋስ ጌታ እንደሆነ ሳይነቅፍ የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ ካልተገነዘብ ነው የሚቀጥለውን ትዕዛዝ ለማክበርና ለመከተል በጣም ያዳግተናል ቁጥር 6 ጀምሮ አንብላችኋለሁ እንግዲህ በዛሬው ለተ የምንመለከተው በእንዴት ያለ መንገድ ነው በዚህ በፈተናችን ሰዓት መቅረብ ያለብን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን በፈተናችን ሰዓት ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን መለመን ያለብን በምን አይነት መንገድ ነው በእንዴት ያለ መንገድ ነው እግዚአብሔርን መለመን ያለብን ለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንዴ ይላል ቁጥር 6 ጀምሮ አንብባለሁ እንዴ ይላል ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለም በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለም የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማአበል ይመስላልና ሁለት हिसाब ላለው በመንገዱ ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይንሰለው ይላል በጣም የሚገርም ነው ማለት ይሄን የሳይነቀፍ የሚሰጥ ጌታ በልግስና የሚሰጥ ጌታ ለሁሉ የሚሰጥ ጌታ በርግጥ ደግሞ ጸሎትን የሚሰማ ጌታ ይህንን ጌታ በጸሎት ወደ እርሱ በመንቀርብበት ጊዜ በምን አይነት መንገድ ነው መቅረብ ያለብን በመንልበት ጊዜ በእምነት መቅረብ እንዳለብን ይነግረናል እና በዚህ ቦታ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር በሰጠን ደቂቃ የምንነጋገረው ምን አይነት ሰዎች መሆን እንዳለብን ምክንያቱም ሁለት አይነት ሰዎች ነው እዚህ ቦታ ላይ ያነጻጸረ የሚነግረን የመጀመሪያው አንደኛው ተጠራጣሪ ሰውን እናያለን እንመለከታለን ሁለተኛ የእምነት ሰውን እንመለከታለን እናያለን እስቲ የመጀመሪያ የሚጠራጠረው ሰው እንመለከተው ምክንያቱም ምንድነው የሚለው ቁጥር 6 ላይ ነገር ግን በመንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማበል ይመስላልና ሁለት हिसाब ላለው በመንገዱ ሁሉ ለሚወላው ለዚያ ሰው ከጌታ ዘን አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል ስለዚህ መጀመሪያው አንደኛው ጥርጥርን ማሰገድ አለብን የሚጠራጠር ሰው ምን አይነት ሰው ነው ቅዱስ ቄርሎስ የስከንደርያው ሊቀጳጳስ ይህንን ክፍል በሚተረጉምልን ጊዜ የነገረንን እዚህ ጋር ማንሳቱ ተገቢ ነው ምን ይለናል ተጠራጣሪ ሰው በትዕቢት የተመላ ነው ይለናል የሚጠራጠር ሰው ማለት የሚ ወደ እግዚአብሔር በሚቀርብበት ጊዜ በመጠራጠር ከሆነ ጸሎቱን የሚያቀርበው ያ የሚጠራጠር ሰው 
በትዕቢት የተመላ ነው ለምን እንደው የሚጠራጠረው ለምን እንደው ጥርጥርን የሚያስገባው ብለን በመንጠይቀበት ጊዜ ጸሎቱ ወይም ወደ እግዚአብሔር ያቀርበው ነገር እርሱ እንደፈለገው ወዲያው ዓለም መለሱ ስለዚህ እኔ በፈለኩት መንገድ ለምን አልሆነም ማለት እኔ ባሰኩት መንገድ ለምን አልሆነም ማለት ብዙ ጊዜ ወደ ጥርጥር መንገድ ያገባናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አውስ ወደ ጥርጥር የሚያስገባን ወደ ጥርጥር የሚያመጣን በእግዚአብሔር ላይ ልብን ለማሳረፍ አለመቻል ነው በእግዚአብሔር በአምላካችን ላይ ሙሉ በሙሉ አለመደገፍ ነው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም حساب በፍጹም ነፍስ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን አለመቀረብ ነው ስለዚህ ከዚህ ጥርጥር ታዲያ ነፃ ለመውጣት እንዴት ነው የምንችለው በመንደበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን በትትና በመቀረብ ነው ወደ ኋላ መጣበታለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙዎች በመጠራጠር ህይወት ወደ እግዚአብሔር ቀርበው ከእግዚአብሔር አንዳች ነገር እናራገኙም ለዚህ ነው እዚህ ቦታም ላይ ምን እንደው ይለው ለርሱ ነገር ግን በመንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተደፋና የተነቃነቀ የባህርን ማህበር ይመስላልና ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱ ሙሉ ለሚወራውን ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይብሰለው ይለና ስለዚህ ስንጠራጠር በመን ተራጠረበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን በትህትና ስለአይደለም ምን ምንቀርበው አንዳች ነገርን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር አንቀበለም እዚህ ጋር ምሳሌዎች ተጠቅሰውልናል እነዚህ ሁለት ምሳሌዎችን እንደመልከት የመጀመሪያው አንደኛው የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህር ማይበልን ይመስላል ይለና በጥርጥር የሚቀርብ ሰው ማለት በእምነት ሳይሆን በመጠራጠር የሚቀርብ ሰው በነፋስ የተነቃነቀና የወዲና ወዲያ የሚንቀሳቀስ ማይበልን ይመስላል ነው ሚላል የሚጠራጠር ሰው ለክ ነፋስ ማይበልን እንደሚገፋ ሁሉ የሚጠራጠር ሰውንም የሚገፋ ወይንም ደግሞ የሚመራው ሁኔታ ይሆናል ውጫዊው ነገር ይሆናል የሚመራው አንደምታችን ምን ይላል የሚጠራጠር ሰው ነፋስ እንደሚያወጣውና እንደሚያወርደው እንዳዟሪ ነው ይልና ዝቅ ብሎ ምን ይላል እንደማውጣት አገኛለሁ ማለት እንደማውራድ አጣለሁ ማለት 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 ነው ልክ ማበሉ ወዲና ወዲያ እንደሚያወልል ሁሉ በጥርጥር ላይ ያለም ደግሞ አንድ ጊዜ ባለ ተስፋ ይሆናል አንድ ጊዜ በቃ እግዚአብሔር እንደሚረዳው እግዚአብሔር እንደሚደግፈው ያስባል ወይንም ታስባለች ከዛ በኋላ ደግሞ ወዲያው ተስፋ ወደ መቅረጥ ውስጥ እንገባለ ስለዚህ በጥርጥር ውስጥ ያለ ሰው ልክ በነፋስ እንደሚያወልል ሰው እንደሆነ ይነግረናል እና ያለ በኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ቁጥር 20 ላይ በመንመለከተበት ጊዜ ምን ይላል ክፎች ግን እንደሚንቀሳቀስ ባህር ናቸው ጸጥ ይል ዘንድ አይችልም እና ይላል ማለት ማለት ነው መረጋጋት የሌላቸው ይሆናል ረፍት የሌላቸው ይሆናል በጥርጥር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዛ ነው ይሆናል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ጥርጥርን እንዲያስወገንን ለንለምነው የሚገባን በርሱ ላይ ማረፍን እንዲሰጠን እግዚአብሔርን ለንጠይቀው የሚገባን እንደገና የምንመለከተው ሁለተኛ ምሳሌ ያለ ምን ይላል የሚጠራጠር ሰው አነብዋለሁ እንደገና ቁጥር 6 ላይ ተመልክቱት ስለሚጠራጠር ሰው ሲናገር ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱ ሙሉ ለሚወራውን ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል ማለት ማለትም የሚጠራጠር ሰው ሁለት ሐሳብ ያለው ሰው ነው በመንገዱ የሚወራውን ሰው ነው ሁለት ሐሳብ የሚለውን ቃል ግዕዙ ዘክሌ ልቡ ይለዋል ሁለት ልብ ያለው ይለዋል ግሪኩም ደግሞ በጣም ነው የሚገርማችሁ ዳይሶክስ ይለዋል እና ሁለቱም አንድ ናቸው ሁለቱም አንድ አይነት ነው ግሪኩም ደግሞ ሁለት ነፍስ ያለው ነው ይለው ግዕዙ ደግሞ ሁለት ልብ ያለው ይላል ምን ማለት ነው ሁለት አይነት ዓለም ውስጥ ለመኖር ነው የሚሞክረው ያ የሚጠራጠረው ሰው በሁለት ዓለም ውስጥ ለመኖር ነው የሚሞክረው እና በጣም ግሩም አድርገው አባቶች በዚህ በ አንድምታችን ላይ በጣም የሚገርም ነገር ተናግሯታል ይህ ሰው ይላሉ ይሄ ሁለት ሐሳብ ያለው ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ሲስሉልን ምን ይላሉ ይህ ሰው ምን ይመስላል ቢሉ ልብ ብላችሁ ሰሙኝ ይህ ሰው ምን ይመስላል ቢሉ ከመጣ መንገድ ቆሞ በዚህ ሊሂድ በዚህ ሲል ጊዜ መሽቶበት አውሬ የተጣላውን ወንበዴ ከተከተውን ሰነፍ ሰው ይመስላል አንዱን ይዞ ቢሄድ ወይም ከዋሻ ወይም ከመንደር ያደርሰው ነበርና ይላል ማለት አንዳንድ ጊዜ ከየቦታው የቃረም ነው ብዙ ሐሳብ ይዘን እንመጣና በእግዚአብሔር ፍት ለመቅረብ ሞክራለን የሰው ማሳብ አይቀርብን እንላለን አመቱ ማይቀርብን እንላለን ያ ማይቀርብን እንላለን ይሄ ማይቀርብን እንላለን ስለዚህ የተለያየ 퍼ሰናሊቲ 
ሁለት ልብ ወይንም ደግሞ ዘክሌ ልብ ያለው ተመልከቱት ሁለት ሐሳብ የሚለው ይሄ ነው የተለያየ ዓለምን ይዘን ለመራመድ ደሞክራለን ዓለማዊውን መንገድም ለማያዝ ደሞክራለን እንደው ከዚያም አይቀርብኝ ከዛም አይቀርብኝ እንላለን ነገር ግን ነገር ግን እንደዚህ አይነት ያለው ሰው ለክ መስቀለኛ መንገድ ላይ ሆኖ አባቶች የተናገሩት ነው እዚህ ላይ ማያዛለ መስቀለኛ መንገድ ላይ ሆኖ የሚያመነታ ሰው ነው የሚሆነው ማለት ማለት ነው በሌላ በኩል ካሰብንበት ደረጃ ላይ ለመድረስ አንችልም ራሽያዎች አንድ ምሳሌ ያላቸው ሁለት እንጨል ሁለት እንጨል የሚያባር አንዱን ማይዝ ይላል ሁለት እንጨል የሚያባር አንዱን ማይዝ ስለዚህ አንድ ነገር ላይ ወይ ደግሞ አንዱ እግዚአብሔር ላይ ልባችን ሊያርፍ ይገባዋል አንዱ እግዚአብሔርን ሙጥኝ ብለን ለነይዘው ይገባል አንዱን እግዚአብሔርን አምላክ ሆይ አለቅም በለኝ ከቶ ማልተውም ያልከኝ አንተ ነ አለቅም ምንም ደግሞ ለነለው ይገባል ያይቆብ እንደዛ ነው ያደረገው ያይቆብ በተለያየ መንገድ ሄዶ ነበር በተለያየ መንገድ በዚህም ለማታለል ሞክሮ ነበር ጉራኬ ለማግኘት በረከት ለማግኘት ያለ ሄደበት ያልተራመደበት ያልተጓዘበት መንገድ አልነበረም ትዚላችሁ እንደሆነ እንደ 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 ኤሳው ድምጹን አብሩ ነው ልብሱን ቀይሩ ብዙ ነገር ለማግኘት ሞከረ ከእግዚአብሔር በረከት ለማግኘት ሞከረ ነገር ግን አልሆነም ያ በረከት አግኝቶታል ግን የልብ ሰላም አላገኝም ተሰደደ ከቤተሰቡ ራቀ ተንከራተተ ሌሎች እንደገና እሱ ባታለለበት መንገድ አስተውሉ እሱ ባታለለበት መንገድ ሌሎች አታለሉት ላባ አታለለው ሰባት ጊዜ ደሞ ዘን ቀየርክ ነው ያለው ስለዚህ ገባው በተለያየ ሐሳብ በሁለት ሐሳብ በተለያየ መንገድ መጓዝ እንደሌለበት ተረዳ ስለዚህ በያቦክ ሸለቆ ላይ እግዚአብሔርን ተገናኝ ባያቦክ ሸለቆ ላይ እግዚአብሔር አምላኩን አገኘውና ምን አለው ካልባረከኝ አለቀህ ካልባረከኝ አለቀህ ማምላኬ ሆይ ካልባረከኝ አለቀህ እስከዛሬ በተለያየ መንገድ በረከትን ለማግኘት ሞክር ያለው በማታለል በረከትን ለማግኘት ሞክር ያለው በማሳደድ በረከትን ለማግኘት ሞክር ያለው ተወዳጅ በመንሰል በረከትን ለማግኘት ሞክር ያለው ነገር ግን አምላኬ ሆይ አሁን ግን አንተ የበረከት መንገድ ነህና የበረከት ምንጭ ነህና አምላኬ ሆይ ካልባረከኝ አለቀህ ማለት ነው ስለዚህ የሚጠራጠር ሰው እነዚህ ሁለት ምሳሌዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ለኔና ለናንተ ትልቅ ትምርት የሚሰጡ ናቸው የሚጠራጠር ሰው አንደኛ ማህበል እንደ ማህበል ነው ነፋስ እንደሚወዘው ወዘው ማህበል ነው የሚሆነው አንዴ ወደ ባህሩ ዳርቻ ይመጣል አንዴ ወደ ጥልቁ ይሄዳል አንዴ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይሆናል አንዴ በደስታ ውስጥ ይሆናል በጥርጥር ውስጥ ያለ ሰው እንደገና ደግሞ ምንድነው የሚለው ሁለት ልብ ያለው በመንገዱ የሚወራውል ሰው ይሆናል ማለት ካሰበበት የማይደርስ አውሬ ሊበላው የሚችል ወይንም ደግሞ ወንበሌ ላይ ያጠቃው የሚችል ነው የሚሆነው አውሬው ጣላት ዲያብሎስ ነው እሱ እንዳያጠቃ እሱ እንዳያሳድደን የሱ የሱ የጥርሱ ንክሻ እንዳንሆን እኔና እናንተ በእምነት ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያለብን የእምነት ሰው እስኪ እንደመልከት የእምነት ሰው ስታዲያ ምን አይነት ሰው ነው ምን አይነት ሰው ነው የእምነት ሰው ምን አይነት መንገድ ነው የሚከተለው ምን አይነት አካሄድ ነው ያለው የእምነት ሰው የመጀመሪያው አንደኛው የእምነት ሰው የትህትናና የፍቅር ሰው ነው እዚ በዛሬ ሁለት በሚከበረው በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ክብረ በዓል ላይ የሚተረክ ታሪክ አለ እግዚአብሔርን የሚፈሩ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ጥበቃና ታዳጊነት የሚሹ የነበሩ ባልና ሚስጥ እንዴት ያለ ህይወት ይመሩ እንደነበረና ያለን እንመለከታለን እና ካጠገባቸው ደግሞ ክፉ ሰው ነበር ባለ ጸጋ ነው ሀፍታም ነው ነገር ግን ክፉ ሰው ነበር በክፋት ነበር የበለጸገው በክፋት ነበር ያንን ሁሉ ነገር ያገኘው እነዚህ ሰዎች ግን በታሪካቸው ላይ እንደምናገኘው የባህራን ወላጆች በትህትናና በፍቅር ነው የነበሩት ማለት ሁሉን የሚያምኑ ነበር ሁሉን የሚቀበሉ ነበር በቁ አድርገው ሁሉን ነገር የሚያዩ ነበር አንድ አንድ ጊዜ የዋህነት ለጊዜው የሚጎዳ ይመስለናል የተወደዳችሁም ይመናል እናም በዚህ ምክንያት ዓለም እንደሆነው ለምን እንደሆነ ማል ሆኖ እንላለን ዓለም እንደተጓዘው ለምን እንደሆነ ማል ጓዘው ለምን እንደሆነ ሌላው ሲሳደብ እኔም ዝም ብለው ለምን እንደሆነ ሌላው ሲናገር እኔ ጸጥም ብለው ሲሰርቡኝ ይሰደባቸዋል ሲያቀምሱኝ ያቀምሳቸዋል ብለን እናስብ ይሆናል ነገር ግን መጨረሻ ላይ ምድርን ይገዟታል የተባሉት የዋሆች ናቸው የዋሆች ብዙዋን ናቸው ምድርን የነፍሱ ናትና ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ለንጠነቀቅ የሚገባን ነገር ይሄ ነው የእምነት ሰው በትህትናና በፍቅር ነው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርበው ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ሰው እግዚአብሔር ገኖ ይታየዋል እንደገና ደግሞ አለው ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ሰው 
ራሱን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ የሚያደርግ ሰው እግዚአብሔር ገኖ ይታየዋል እግዚአብሔር ከፍ ብሎ ይታየዋል ነገር ግን ራሱን አሳብጦ ያለ ሰው የእግዚአብሔርን ክብርና የእግዚአብሔርን ገናናነት ሊያይ አይችልም የእግዚአብሔርን ገናናነት ሊያይ አይችልም በዚህ በትንቢት ተምኪያስ ላይ የምናገኘው ነገር ይሄ ነው በእግዚአብሔር በነብዩ በሚኪያስ አድሮ ሲናገር ምን አለ ሰው ሆይ መልካሙን ነግሯል እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ የሚሻው ምንድነው ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምህረትንም ተወድ ዘንድ ካምላክም ጋር በትትና ተይድ ዘንድ አይደለም ምን ብሎ ሲናገር እና ያለ ማለት እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ብለን በመንጠይቅበት ጊዜ ተነግሮናል ምንድነው ምን ፍርድን እንድናደርግ ፍርድ የሚለው ቃል ይሄ ፍትህ የምንለው ነው ዳስ ይበደል አለመደሰት ኡነት ኡነት በአደባባይ ባይ ስትወድቅ ዛሬ ቀድሞ መሳደብ ነው ዋን ነው ብልጠት ያ ነው በጣም የሚያስገርም ነገር ልንገራቹ የማናውቃቸው ሰዎች ላይ የምንፈርድበት ዘመን ላይ የመጣ እንደሆነ ታውቃላችሁ የማናውቀው ሰው ሰርቦአለን የማናውቀው ሰው ሰርቦአለን ማናውቀው ሰው ፈርድበታለን ፍትህ በአደባባይ ላይ ይወደቀበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው ፍትህ በነገራችን ላይ የፖለቲካ ኮንሴፕት አይደለም እንደገናም ደግሞ ፍትህ እየጠፋ ያለው በፖለቲካ አደባባይ ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ቤት እንኳን ሳይቀር ፍትህ እየጠፋ ነው ያለው ፍትህ እየጠፋ ነው ያለው በዚህ ባለማው ይሁን ፍርድ ቤት እንኳን ሳይቀር ምን ይባላል አንድ ሰው ወንጀለኛ መሆኑ በፍርድ ቤት እስከሚረጋገጥ ድረስ ንጹህ ነው ተብሎ ይነገራል በእግዚአብሔር ቤት ግን ዛሬ ምናየው ብዙዎችአችን ሰው ላይ ለመፍራድ እንዴት እንደምንቸኩል ሰው ላይ ጣት ለመጠቆም እንዴት እንደምንቸኩል እግዚአብሔር ይቅር ይበላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእምነት ሰው የትህትና ሰው ነው የሚሆነው የትህትና ሰው ነው የሚሆነው ሁለተኛ ነገር የፍቅር ሰው ይሆናል ለምን ነው ፍቅርን እዚህ ቦታ ላይ ያነሳ ነው አንድ አንድ ጊዜ ወደ ጥርጥር ህይወት የሚመራን አያችሁ የእግዚአብሔርን ፍቅር በሚገባ ዓለም ገንዘብ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር በልባችን እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ያስቀመጠው ለኔና ለናንተ ያደረገው ነገር ዓለም ገንዘብ ነው ለኔና ለናንተ ያከናውነውን ድንቅ ነገር ዓለም ገንዘብ ነው ስለዚህ ይሄን ፍቅሩን ግን ከተገነዘበን በህሊናችን የሚመጣውን የጥርጥርን ነገር እናቆመዋለን ካዋሪያውያን አቦ አንዱ የሆነው እረኛው ሄርማ የሚባለው ቅዱስ ሄርማ የሚባለው ሲናገር ምን አለ ጥርጥርን አሶግሉ ጌታን ከመለመን ቸላት ተብሎ አለ ልብ ብላችሁ ሰሙት ጥርጥርን አሶግሉ ጌታን ከመለመን ቸላት ተብሉ ለራሳችሁም እንዲያት ተብሉ እኔ እርሱን ብዙ የበደልኩኝ ሳለው እንዴት ጌታን ጠይቃለሁ እንዴት እስከርሱ ቀበላለሁ አያችሁ ለምን ነው ይሄንን የሚሉበት የምንልበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ፍቅር በሚገባ ለመገንዘባችን ሄርማ ግን ምን እንደሆነ ነው በእንዲህ ያለ መንገድ ወደ ጸሎት አትምጡ ነው ቢለን ወደ ጥርጥር የሚያመጣን ይሄ ነው አሁን እግዚአብሔር የኔን ጸሎት ይሰማል አሁን እግዚአብሔር እኔን ይረዳኛል እኔን ይመለከተኛል አሁን እግዚአብሔር በእውነት እኔን ይመረኛል ብለን የምናስበት ግዚያ አለ አንድ ነገር እንገራቹ የእግዚአብሔር ምህረቱ እኔና እናንተ ከመናስበው በላይ ነው ስሙ ይክበር ይመስገን የእግዚአብሔር ይቅርታው የእግዚአብሔር ቸርነቱ እኔና እናንተ ከመናስበው በላይ ነው ካይምሮ በላይ ነው እግዚአብሔር ማር ያምላክ ነው እግዚአብሔር ይቅርባ ያምላክ ነው በዚህ በመዝሙር 102 ላይ ያለውን ቃል እንደው ባነብላችሁ ደስ ይለኛል ሁሉ ጊዜ አንብብዩ አንብብዩ ማን ተግበው ቃል ነው እና የእግዚአብሔርን ምህረት የእግዚአብሔርን ቸርነት አብሉቶ አብሉቶ የሚያሳይ ነው እንዴ ይለናል ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ማሪና ይቀርባይ ነው ይለናል መዝሙር 102 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ማሪና ይቀርባይ ነው ከቁጣ የራቀ ምህረቱም ይበዛ ሁሉ ጊዜ አይቀስፍም ለዘላለም አይቆጣ እንደ ኃጢያታችን አላደረገብንም እንደ በደላችንም አልከፈለንም ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምረቱን በሚፈሉት ላይ አጠነከረ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚረቅ እንዲሁ ኃጢያታችንን ከኛ አራቀ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል ኃጢያታችንን እንዴት ነው ያራቀው ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚረቅ እንዲሁ ኃጢያታችንን ከኛ አራቀ ከላይ ደግሞ ተመልከቱ ሰማይ ከመድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ ምገርም ነው እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ያለውን ምረቱ ተናግረን አንጨርሰው የእግዚአብሔርን ምረት የሚሸፍን ኃጢያት የለም እንደገና ደግመዋል የእግዚአብሔርን ምረት የእግዚአብሔርን ይቀርታ ሁሉ ጊዜ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ የሚወድቁት የእግዚአብሔርን ምረት ሲገፉ ነው እንጂ የነሱ ኃጢያት ከእግዚአብሔር ምረት በላይ ሲሆን አይደለም 
ለብላችሁ ስሙን ያርባችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍርድ ስር የሚወርቁት የእግዚአብሔርን ምህረት ስለሚገፉ ነው በጣም ሁሉ ጊዜ በመሳሌ ማቀርብላችሁ ደጋግሜ ማቀርባለሁ ምክንያቱም አይምሮአችን ላይ እንድትታተም ስለምፈልግ ነው ለምሳሌ የቅዱስ ጴጥሮስንና የይሁዳ ነገር ተበልክቱ ሁለቱም በደለዋል ነገር ግን አንድ ነገር ብዙ ጊዜ መነረሳው ነገር አለ ለሁለቱም የእግዚአብሔር ምህረት ቀርቦላቸዋል ለሁለቱም የእግዚአብሔር ምህረት እንደወጋገን ተዘርግታለች ለሁለቱም ተሰጥቷቸዋል ነገር ግን ጴጥሮስ ያን ምህረት ሲያየው ያን ምህረት ሲመለከተው ወዲያውኑ ተቀበለው ወዲያውኑ የራሱ አደረገው የራሱ ገንዘብ አደረገው አለቀሰ መጸጸት ብቻ አይደለም ማልቀስ ብቻ አይደለም ማረኝ ያለ ወደ አምላኩ ተመለሰ ኋላ እንደምንመለከተው በጥብር ያዶስ ባራ ጠገብ ላይ ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለ አንተ እንደምወድ ታውቃለ አሉ ለጌታ ለአምላኩ ራሱ ሰጠ አምላኩ ሸለቀ ነገር ግን ይሁዳ ግን ባንጻሩ ያደረገው ነገር ምንድነው ይሁዳ ያደረገው ነገር ምንድነው ለምን ይሄን አደረኩኝ አለ ተጸጸተ ማለት በደሉን እቋውቋል ይሁዳ በነገራችን ላይ የገፋው ኃጢያቱን አይደለም የገፋው የእግዚአብሔርን ምረት እንደበደለ አውቋል ንጹ ሰው እንዳስገደለ አውቋል ኃጢያትን ማወቅ ንሳ መግባት ማለት አይደለም አንድ ምጃ ነው ያ ነገር ግን በቂ አይደለም ንሳ ለመግባት ትልቁ ነገር ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ትልቁ ነገር የእምነት ሰው ለመሆን ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን ፍቅር መረዳት ነው የእግዚአብሔርን ምረት መረዳት ነው ከጥርጥር የሚያደነን ይሄ ነው ዛሬ አያችሁ ጣላት ዲያብሎስ ዛሬ ራሳችንን እንድንጠራጠር ወንድማችንን እንድንጠራጠር እህታችንን እንድንጠራጠር እንደዚሁ ደግሞ እግዚአብሔርን እንድንጠራጠር ነው የሚያደርገን ማለት እግዚአብሔር ይሰማኛል ወይ እግዚአብሔር ይመረኛል ወይ እግዚአብሔር ይቅር ይለኛል ወይ እግዚአብሔር ምረቱን በሌላ ያደርጋል ወይ እንብለን እንድንጠራጠር ነው የሚያደርገው የዛን ጊዜ የምንጸልየው ጸሎት በዚያ ጥርጥር ውስጥ ሆነን የምንጸልየው ጸሎት ተሰሚነት አያገኝም ተሰሚነት አያገኝም ስለዚህ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶች ታዲያ ያይቆም ይለን ምንድነው ያይቆም ይለን ይሄ እንደሆነ በዚህ በመከራች ውስጥ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ይሰራል እግዚአብሔር ከናንተ አጠገብ ነው እግዚአብሔር ድቅ ስራውን ይሰራል እርሱ ስራውን እንዲሰራ እርሱ ስራውን እንዲያከናውን ፍቀዱለት ነገር ግን በዚያ ውስጥ ሆናችሁ አንዳንዴ ያልተረዳችሁት ነገር ቢኖር ያላወቃችሁት ነገር ቢኖር ያልተገለዘባችሁት የህይወታችሁ ነገር ቢኖር በዛን ጊዜ ግራብ ይገባችሁ ጠበብን የሚሰጥ ጌታን ለምኑት ከናንተ ማንንም ጠበብ ይጎደለው ቢኖር እንዴት ድንቅ ነገር ነው ምክንያቱም እኔ ጠበብ አልጎደለኝም የሚል ማንንም ሰው የለም ሁሌም ከእግዚአብሔር ጠበብን ለእንለምን ይገባል እና ጠበብ ይጎደለው ቢኖር በሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ ለሁሉ የሚሰጠው ጌታ ይለም ነው ካለ በኋላ ነገር ግን በእምነት ይለም በጥርጥር ሳይሆን በእምነት ይለም ስለዚህ ዛሬ ምሽትም እንደገና በእውነት የምጋብዛችሁ ይሄንን ትምርት ይሰማችሁ ይሄንን ቃል የምታደምጡ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ በእግዚአብሔር በአምላካችን ስም የምንለምናችሁ ነገር ይሄንን ነው ይህ ሳይነቅፍ የሚሰጠውን ጌታ ይህ በልግስና የሚሰጠውን ጌታ ይህ ለሁሉ የሚሰጠውን ጌታ ይህ በርግጥ ጸሎታችንን የሚሰማ ጌታ ወደርሱ በተተናቀረው ራሳችንን ዝቅ አድርገን እንቀረብ አምላክ ይሆን በህይወቴ የሚከናወነው ነገር ለረዳ አልቻልኩት ምን አልባትም ይህ ጥያቄ ያለኝ ያ ጥያቄ ያለኝ ነገር ግን ጌታ ሆይ ካንተ ጥበብን ይሻለሁ ካንተ ምረትን ይሻለሁ ተዚላችኋል ይሄን ተናግሬ እጨርሳለሁ ጠቢቡ ሰሎሞን ተዚላችኋል ገና በብላክኬነነቱ እስራኤልን እንዲመራ በተጠራበት ወቅት ምንድን ነበር ያለው እግዚአብሔርን ብዙ ነገር ይለምነው ይችላል ነበር እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ለምነኝ እንድሰጣ ለምነኝ ጠይቀኝ እንድሰጥ እና ጠዮ ሰሎሞን ሀብት አልጠየቀው እግዚአብሔር መንግስቱ እንዲጸናለት አልጠየቀው ምንድነው ያለው እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ያለው በዚህ ታላቅ ህዝብ መካከል አንተ እኔ እሾ ማኛን በዚህ ታላቅ ህዝብ መካከል እንዴት መውጣት መግባት እንደምችል አላውቅም እና አባክ ጥበብና ማስተዋልን ስጠኛ አለው ይሄ የሰሎሞን ልመና እግዚአብሔር እንደሳሰኘው ዛሬ ጥበብ ብዙ ምናነሳው ነገር አይደለም ብዙ ጊዜ ምናስ ብዙ ጊዜ ለምናም አንቀጥረበንም አናውቅም ጌታ ሆይ ጥበብ ስጠኝ ብለን ስንት ጊዜ ነው ይለመናው ጌታ ሆይ ጥበብ ስጠኝ ሰዋዊ ጥበብ አይደለም በእለት ተለት ህይወታችን በማግኘትም በማጣትም ጌታ ሆይ ጥበብ ስጠኝ ለነው ይገባል ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጥ እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣናል ስለዚህ ይሄንን ጌታ በእምነት እንለምናው 
በእምነት ካሎን በመጠራጠር ከሆነ ግን በነፋስ እንደሚገፋ አውሮ ማይበል ወይንም ደግሞ ሁለት ልብ ያለውና በመንገዱ የሚወላውል ሰውን እንደሆነ አንዳች ነገር አናገኝ ካስብንበትም አንድ አርሰው ስለዚህ ይህ እንዳይሆን በእምነት ለንቀር ይገባል ዕብራውያን ምራፍ 11 ላይ የእምነት አባቶች ያከናወኑትን ያደረጉትን አስደናቂ ነገር እዚህ ላይ ማሰቡ ይገባል በእምነት እግዚአብሔርን ደስ አሰኝ ተውታል ያ ለእምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኝ ስለማይቻል በእምነት በእግዚአብሔር ፍት ተጉዘዋል እግዚአብሔርም ደግሞ አክብሯቸዋልና በእምነት እንድንቀር በእግዚአብሔር ይርዳን በእውነት በዚህ ሰዓት በችግር በሀዘን በጭንቀት ያሉት ወገኖቻችንን በመላው ዓለም ያሉት አምላካችንን እንዲያስብልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን እኔና እናንተንም ቃሉን እንድንሰማ ቃሉን እንድንማር ይህን ጊዜ ስለፈቀደልን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን እስካና ለአብ ለወንድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሆን አንድ አምላክ ለሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሆን ይህንን እንግዲህ ቪዲዮ ለሌሎችን ወገኖቻችሁ ወገኖቻችን ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲጽናኑበት እንዲመከቡበት እንዲደገፉበት እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ በትምርቱ ላይ ጥያቄ ወይንም ማስተያየት ካላችሁ ኢንቦክስም አድርጉልኝ ኮመንትም ማድረግ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሆን በነገው እለት ሌላ ፕሮግራም ስላለኝ አልችልም ነገር ግን ሮብለት እንገናኛለን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሆን ደናደሩ